Credo che a questo punto non resti che ascoltare Artur Rambò, prego Monica Guerritore, ascoltiamo questa cara e grande anima. Grazie. Ti lascio. Buonasera. Io, Artur Rambò, nel piena facoltà della parola, quella parola che può creare suono e forma e di ogni cosa nominare l'esistenza, io, Arthur Rimbaud, affido a voi per una volta ancora la mia essenza, lo spirito che soffia nei miei fogli. Vi affido il fango, la paura, i miei squarci di luce, la veggenza. Nelle sere azzurre d'estate me ne andrò per sentieri pizzicati dal grano, calpestando l'erba sottile, sognante, sentirò la frescura ai miei piedi, lascerò che il vento bagni la mia testa nuda. Non parlerò, non penserò nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro, attraverso la natura, felice, come con una donna. A Georges Zambar. Signore, sono tornato a Charleville il giorno dopo aver lasciato lei. Mia madre mi ha accettato e io, eccomi qua, l'ozio assoluto. Muoio, mi decompongo nella mediocrità, nella meschinità, nel grigiastro. Che vuole? Mi sono tremendamente incaponito a voler adottare la libertà libera e un mucchio di cose da fare pietà. Vero? E la madre, chiudendo il libro del dovere, se ne andava soddisfatta e molto fiera, senza vedere negli occhi azzurri e sotto la fronte piena di alture l'anima di suo figlio in preda al disgusto. Tutto il giorno lui trasudava obbedienza, molto intelligente, ma dei neri tic, alcuni tratti, tradivano in lui aspre ipocrisie. Nell'ombra di corridoi dalle tinte ammuffite, passando, tirava fuori la lingua, i due pugni sull'inguine e nei suoi occhi chiusi vedeva dei punti. Si apriva una porta nella sera. Alla lampada lo vedevi là in alto ansimare sulla rampa sotto un golfo di luce che pendeva dal tetto. D'estate soprattutto, vinto, sgomento, si ostinava a rinchiudersi nella frescura delle latrine. Là lui pensava, tranquillo, e inspirando dalle narici. Quando lavato dagli odori del giorno, il giardinetto dietro la casa d'inverno si riempiva di luna, disteso ai piedi di un muro sepolto nella pietra e per le visioni stringeva l'occhio in fessura, ascoltava brulicare le spalliere marcite. Pietà! Gli erano familiari solo quei bambini che gracili le fronti nude, gli occhi istinti sulle guance, nascondendo le dita magre, gialle e nere di fango, sotto abiti puzzolenti di diarrea e tutti vecchi conversavano con la dolcezza degli idioti e se sorprendendolo in pietà immonde sua madre si spaventava le tenerezze profonde del bambino si gettavano su quello stupore era bello lei aveva lo sguardo azzurro che mente a sette anni scriveva romanzi sulla vita del grande deserto dove risplende la libertà radiosa, foreste, sole, rive, savane. Si aiutava con i giornali illustrati dove, arrossendo, guardava le spagnole ridere e le italiane. Quando veniva l'occhio bruno, folle, in abiti indiani. Otto anni, la figlia degli operai vicini, la piccola selvaggia che in un angolo gli saltava sul dorso scuotendo le sue trecce. E lui restava sotto di lei, le mordeva le natiche, perché lei non indossava mai le mutandine. E straziato dai pugni, dai calcagni, portava con sé i sapori della sua pelle nella camera. Temeva le domeniche squallide di dicembre. Quando impomatato su un tavolino di mogano, leggeva una Bibbia dal dorso verde cavolo. I sogni lo opprimevano ogni notte nell'alcova. Lui non amava Dio, ma gli uomini che nella sera selvaggia, neri, in tuta, vedeva rientrare nel sobborgo, dove i banditori facendo tre rulli di tamburo con gli editti fanno ridere e rumoreggiare le folle sognava le praterie amorose dove onde luminose, sani profumi pubescenze d'oro si muovono lente e spiccano il volo 
e come gustava soprattutto le cose misteriose quando nella camera nuda con le persiane chiuse alta e azzurra intrisa di acre umidità leggeva il suo romanzo costantemente meditato pieno di pesanti cieli d'ocra di foreste annegate di fiori di carne esplosi in boschi siderali vertigine, crolli, disfatte, pietà mentre iniziava il rumore del quartiere in basso solo disteso su pezzi di tela grezza e presentendo violentemente la vela a Georges Zambar sono sofferenze immense ma bisogna essere forte essere nato poeta e io mi sono riconosciuto poeta non è affatto colpa mia è falso dire io penso si dovrebbe dire io sono pensato scusi il gioco di parole io è un altro tanto peggio per il pezzo di legno che si ritrova a violino sprezzo per gli incoscienti che cavillano su ciò che ignorano completamente mentre scendevo lungo fiumi impassibili io non mi sentii più guidato dai cavalli le rossa urlanti li avevano presi come bersagli li avevano inchiodati nudi a pali colorati ero indifferente a tutti gli equipaggi portavo grano fiammingo cotone inglese quando con i miei cavalli finì il clamore i fiumi mi lasciarono discendere dove volevo negli sciabordi furiosi delle maree io lo scorso inverno più sordo di un cervello di bambini ho corso e le penisole libere da ormeggi non subirono mai caos più trionfanti. La tempesta benedì i miei risvegli marittimi, più leggero di un sughero ho danzato sui flutti, che chiamavano eterni avvolgitori di vittime, dieci notti senza rimpiangere l'occhio insulso dei fari, più dolce che per i bimbi la polpa delle mele sugose, l'acqua verde penetrò il mio scafo di abete e dalle chiazze di vini azzurri e di vomito mi lavò, disperdendo l'ancora e il timone e da allora mi sono immerso nel poema del mare intriso di stelle e latte scente divorando gli azzurri verdi dove relitto livido e estasiato un annegato pensoso talvolta discende dove tingendo di colpo le azzurrità, deliri e ritmi lenti sotto il rutilare del giorno più forti dell'alcol, più vasti delle nostre lire fermentano i rossori amari dell'amore io so i cieli che squarciano in lampi e le trombe e le risacche, le correnti conosco la sera l'alba è eccitata come uno stormo di colombe e a volte ho visto quello che l'uomo crede di vedere ho visto il sole basso macchiato di orrori mistici illuminare lunghi filamenti violenti sembravano attori di drammi antichissimi flutti che spingevano a largo i loro frusci di persiane ho visto arcipelaghi siderali, isole con cieli deliranti aperti ai navigatori e in queste notti immense che tu dormi e ti esili milione di uccelli d'oro o futuro vigore ma è vero, ho pianto troppo le albe sono desolanti, ogni luna è atroce e ogni sole amaro. L'amore acre mi ha colmato di torpori inebrianti, o che la mia chiglia esploda, o che io ritorni al mare. Se desidero un'acqua d'Europa e la pozzanghera nera e fredda dove verso il crepuscolo profumato un bambino accovacciato, pieno di tristezza, vara un battello fragile come farfalla di maggio. Non posso più, intriso dei vostri languori o onde, seguire la scia dei portatori di cotone, né fendere l'orgoglio di bandiere, di fiamme, o nuotare sotto gli occhi orrendi dei pontoni. A Georges Zambar, caro signore, quel che lei mi consigliava di non fare l'ho fatto. Sono venuto a Parigi, ho abbandonato la casa materna, ho combinato questo bello scherzo il 29 agosto. Arrestato all'arrivo perché non avevo un soldo e perché ero debitore dei 13 franchi del biglietto, mi hanno portato alla prefettura e quest'oggi aspetto la sentenza a Masà. 
Oh, spero in lei come in mia madre. Lei è sempre stato per me come un fratello.